কিচ্ছে হলে উঠতে পারো প্রজাপতির মতো ব্যস্ততা কোলা হলে দুঃখ থাকো যত ইচ্ছে হলে উঠতে পারো প্রজাপতির মতো বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছি এবং এটা আমাদের ক্যাম্পেইনের একটি পার্ট আর অবশ্যই থ্যাংক ইউ জানাবো আবারও ব্লাস্ট কে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য আমাদের সাথে ব্লাস্টের পক্ষ থেকে আছে সারাবান আবারও কথা হচ্ছে সারাবানের সাথে কেমন আছো সারাবান এই তো ভালো তুমি কেমন আছো এই তো চলছে এবং আজকে আমার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং আজকের গেস্ট যে আছে আমাদের সাথে কারণ হচ্ছে আমরা মোটামুটি সেম মিডিয়া সেক্টরেই বিলং করি তো এই কারণেই আমি খুব ইন্টারেস্টেড তবে তুমি যদি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দাও সবার সাথে আজকে কে আছে আচ্ছা আজকে আমাদের সাথে আছেন নারী একজন নারী সাংবাদিক মোর্শিদা ইয়াসমিন পিউ ওনার সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার বয়স অনেক দিনের উনি দশ বছর ধরে দৈনিক ইত্তেফাকের সাথে কাজ করছেন এবং ওনার কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে নারীদের প্রতি সহিংসতা শুভেচ্ছা আপা আপনাকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা আমার সবাইকে কেমন লাগছে আপা আপনার কলেজ এফ এম এসে কেমন লাগছে এবং আমাদের সাথে যে এরকম একটা প্রোগ্রামে জয়েন করতে পেরেছেন যেটা শুধুমাত্র আমরা মানে রুখে দিতে চাচ্ছি নারী নির্যাতনকে তো এই প্রোগ্রামটাতে জয়েন করে কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগছে যে আমি সব সময় আসলে লিখে আমার পাঠকদের মুগ্ধ করি বা পাঠকদেরকে জানাই আমার কথাগুলো কিন্তু আজকে এই লাইভে আমি এসছি তো এটাই মানে এটা এটা একটু আলাদা ভালো লাগছে এবং এই কারণে কিন্তু আসলে আমি শুরুতেই বললাম যে আমাদের যদিও মিডিয়াটা আসলে অন্য যেরকম আপা হচ্ছে প্রিন্টিং মিডিয়ার আমি হচ্ছে রেডিও ব্রডকাস্টিং এর সো ব্যাপারটা কিন্তু সেম যে মেসেজটা যেটা আমরা দিতে চাচ্ছি আমাদের লিসেনার্সদেরকে বা রিডার্সদেরকে এই মেসেজটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি এইমটা বা টার্গেটটা একই তো এই কারণে আসলে আমি খুব এক্সাইটেড তো আজকে আমরা মোটামুটি আই থিঙ্ক সারাবান আমরা কথা বলছি যে মিডিয়ার যে রোলটা রাইট যে আমরা কিভাবে ভায়োলেন্সকে একদম মুছে দিতে পারি রুখে সচেতন তারা বলছে তারা প্রকাশ করছে সমাজে তারা প্রকাশ করছে যে নির্যাতনের শিকার হলে তারা বলছে আগে যেটা লুকিয়ে রাখত বলতো না তো এই কারণে আমরা দেখছি যে এখন বেশি হচ্ছে আসলে কিন্তু বেশি বলে কি আগেও অনেক হয়েছে কিন্তু এখন এটাকে হচ্ছে মানে কমিয়ে আনার বিষয়টা কমিয়ে আনার বিষয়টাতে আমাদের আমার প্রথমত যেটা মনে হয় যে হচ্ছে এখানে পুরুষদের ভূমিকা অনেক বেশি প্রথমত পুরুষকে আগিয়ে আসতে হবে এবং পুরুষদের মানসিকতাটা চেঞ্জ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ঘর থেকে ঘর থেকে আমি আমার ছোট বাচ্চাটাকে যদি আমরা শেখাই যে মেয়েদেরকে সম্মান করতে হবে তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে সে তোমার বন্ধু সে তোমার বোন সে তোমার বড় মা তো তাকে বাইরে যেখানেই দেখো সে কোনো বিপদে পড়লে তুমি এগিয়ে আসবে তাকে কখনোই টিজ করবে না তাকে কখনোই হেও করবে না এই জিনিসগুলো যদি আমরা ছোট থেকে যদি শেখাই তাহলে আমার মনে হয় যে বড় হয়ে এই জেনারেশনটার কখনোই নারী নির্যাতনের যে ভূমিকাটা এটা রাখবে না মানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে এদের সবার মানসিকতা চেঞ্জ করার মানসিকতা চেঞ্জ করতে হবে বিশেষ করে ছেলেদের আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা 
অনেকেই কাজ করি যেমন বিভিন্ন ধরনের কাজ হয় নারী নির্যাতন সহিংসতা প্রতিরোধে তো সেখানে আমরা দেখি যে মেয়েদেরকে নিয়েই কাজ হয় মেয়ে অনেক আমরা মহিলারা একসঙ্গে থেকে এই কাজগুলো করি কিন্তু আমার মনে হয় যে মহিলাদের থেকে পুরুষদেরকে আনা দরকার এই জায়গাটাতে পুরুষদেরকে প্রচুর পরিমাণে পুরুষদেরকে নিয়ে আসেন স্কুলের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আস আসেন ছেলে যারা তাদেরকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে বোঝান যে বিষয়টা এরকম এটা করতে হয় না এগুলো করা ঠিক না এটা অনৈতিক তখন এই বাচ্চাগুলো এবং বিশেষ করে কি বাচ্চারা কিন্তু স্কুলের টিচারদের কথা খুব শোনে তো সেই জায়গা থেকে আমরা যদি মানে এই স্কুলগুলো কলেজগুলোতে যদি আমরা এই সচেতনতা বিষয়ে ক্যাম্পেইন চালাই তাহলে আমার মনে হয় অনেকটা কাজে দেবে এটা আমার মনে হয় আরও অনেক কিছুই আছে আমার আসলে এই মুহূর্তে ওইভাবে বলতে পারছি না কিন্তু জি আজকে আমরা যেহেতু কথা বলছি মিডিয়ার রোল সম্পর্কে যে নারীদের বিরুদ্ধে যে সহিংসত হয়ে থাকে এক্ষেত্রে মিডিয়ার রোল কি হতে পারে এটা একটা ব্যাপার আর এটা হচ্ছে কি নারী সাংবাদিক হিসেবে আপনি কি কোনো ধরনের সহিংসতা শিকার হয়েছেন কিনা কিংবা আপনি কখনো দেখেছেন কিনা যে এরকম সহিংসতা হচ্ছে এখানে মিডিয়ার একটা রোল ছিল যে মিডিয়া এখানে সাপোর্ট করার কারণে এই ওই নারী বা ওই নারীগুলোর কোনো একটা মানে ওনার প্রতিকার পেয়েছেন বা এরকম কোনো কিছুকে শেয়ার করতে চান কোনো এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ এরকম অনেক অনেক কাজ করতে গিয়ে অনেক ধরনের সমস্যা ফেস করতেই হয় যেহেতু আপনারা জানেন যে সাংবাদিকতাটা একটা চ্যালেঞ্জিং জায়গা তারপরে আমি রিপোর্টিংয়ে কাজ করি সেটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং তো এখানে আসলে প্রতিনিয়তই আমরা কিছু না কিছু সমস্যা ফেস করেই কাজগুলো করি কিন্তু এখন যেটা হয়েছে কি ফেস করতে করতে এখন আর সমস্যাটাকে সমস্যাই মনে হয় না মনে হয় এটা তো থাকবে এরকম এগুলো থাকবে এর ভেতর দিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে মানে সমস্যাগুলোকে আমরা সমস্যা হিসেবে না দেখে এখন এটা অনেকখানি নর্মালাইজ করার চেষ্টা করে ফেলেছি এটা থাকবে যেমন আমার আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি একটা কথা আমার মনে পড়ে খুব বেশি মনে পড়ে যে নোয়াখালিতে নোয়াখালিতে একটা মেয়ে সেই মেয়েটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হো একটা মেয়ে সেই মেয়েটা প্রেম করে বিয়ে করেছে এবং একটা সময় তাকে হচ্ছে মানে বিয়েটা মেনে নেয়নি তার শ্বশুরবাড়িতে তারপরেও যখন বিয়েটা যে কোনোভাবে হয়েছে তাদের একটাই ছেলে তো বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে শ্বশুর কোনোভাবেই মানে মেনে নিতে পারছিল না তো একটা সময় দেখা গেল মেয়েটার একটা মেয়ে বাচ্চা হওয়ার সাত দিন পরে সেই মেয়েটা মারা গেল মারা গেল কেন মারা গেল সেই নিউজটা কোথাও নাই কোথাও নাই কোথাও এলো না সাত দিন পর আমাদের প্রতিনিধি আমাকে সে তার মতো করে একটু লিখে আমাকে পাঠালো যে আমি যেহেতু এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি আমাকে পাঠালো যে আপা এই ঘটনা তো এই নিউজটা কোথাও আসেনি তারা অনেক প্রভাবশালী লোক শ্বশুরবাড়ির লোকরা তো তারা এই নিউজটা কিল করে দিয়েছে একবারে কোনো মিডিয়াতে আসেনি তখন আমার শুনে এত খারাপ লাগলো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জার্নাল মানে ইতিহাস বিভাগ থেকে সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হো একজন স্টুডেন্ট সেই মেয়েটার যদি আজকে এই অবস্থা হয় যে তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে তাহলে বাংলাদেশের আর চিত্রটাটা কি মানে অন্য আর আমাদের এই যে আমাদের চৌষট্টি হাজার গ্রামের মেয়েদের অবস্থা কি তো আমার খুব খারাপ লাগলো পরে আমি নিউজটা আমার মতো করে আমি লিখলাম লিখে আমি যখন নিয়ে গেলাম আমার নিউজ এডিটরের কাছে তখন বলল যে এটা তো পুরান নিউজ পুরাতন নিউজ সাত দিন আগের তো এটা ভেতরের পেজে দেবে তো আমি বললাম যে ভাইয়া তো আমার খুব মন খারাপ আমার মন খারাপ আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছি তার পাশে তখন সে বলছে যে কেন তুমি কি করতে চাও আমি বললাম ভাইয়া এটা যদি নিউজ ভেতরে যায় তাহলে তো ভালো করে সবার চোখে পড়বে না এটা নিয়ে কোনো কথাই হবে না এটা এটাও আট দশটা কেচের মতো হয়তো হয়তো চলেই যাবে চাপা পড়ে যাবে তো এটাকে কি এটা আমি চাই এটা ফ্রন্ট পেজে আসুক তখন আমার চিফ রিপোর্টার বললো আমার নিউজ এডিটার বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা ফার্স্ট পেজে দেবো তুমি খুশি তো তাই বললাম যে জি আমি খুশি 
পরের দিন যখন ওই নিউজটা যখন ফার্স্ট পেজে যখন ছাপা হলো মেটার বিয়ের ছবি একটা তখন তার বিয়ের এক বছরও হয়নি এর মধ্যে এর মধ্যেই বাচ্চাটা হওয়ার সাত দিনের মধ্যে তার শ্বশুর তাকে মেরে ফেলেছে সেটা পরে আর কি জানা গেল তো সেই মুহূর্তে আমরা ওইভাবে জানতাম না মেটা মারা গেছে তারপরের দিন যখন ওই পেপার আমাদের যখন পত্রিকায় ফার্স্ট পেজে যখন নিউজটা আসলো পরের দিন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মানববন্ধন হলো তারপরে অন্য অন্য পত্রিকাগুলো সব ফলো আপ নিউজগুলো খুব বড় করে দিল দেওয়ার ফলে যেটা হলো আবার নতুন করে তখন ওই ওদের সব যে ভিকটিম যারা অপরাধী ছিল সবগুলোকে ধরা হলো ধরা হলো এবং তখন ওই মেয়েটার বাবা এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো যে মা তোমার কারণে আজকে আমি আমি বিচার পেতে চলেছি যে সবগুলোকেই সব আসামিগুলোকে তারা যত প্রভাবশালী হোক সবাইকে ধরা হয়েছে তো তখন মানে এই বিষয়গুলো এটা এটা যদি আমি যদি সেই সময় যদি আমার অফিসের সঙ্গে যদি ফাইটটা না করতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে নিউজটা তো পুরাতনই যাক ভিতরের পেজে যাক তাহলে হয়তো বা এই এটা হতো না তো আমি যখন বললাম আমার নিউজ এডিটারের কাছে বললাম যে ভাইয়া এটা তো গুরুত্ব দিয়ে আমাদের পাবলিশ করা উচিত কারণ এটা সারা বাংলাদেশের চিত্র কি বলে দেখেন এরকম একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির পড়া একটা মেয়ের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আর বাদ বাকি মেয়েদের কি অবস্থা সেটাই এটাই হচ্ছে কি কথা যে আমরা যখন নারী নির্যাতনের কথা বলছি নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার কথা বলছি তখন কারো কাছে হয়তো এটা নিউজ শুধুই নিউজ কিংবা পত্রিকা পাতায় একটা ছোট্ট একটা বিষয় কারো কাছে এটা হয়তো অনেক আবেগীয় বিষয় আবার কারো কাছে এটা শুধু আইনি আইনের বিষয় কিন্তু যেই পরিবারটি এটা ফেস করছে তাদের কাছে বিষয়টা একদমই অন্য ধরনের তাদের একটা লাইফে একটা প্রশ্নই চলে যাচ্ছে এই জিনিসটা যদি আমরা একটু চিন্তা করি যে নারী নির্যাতন একটা শুধুমাত্র শব্দের সমষ্টি নয় এটা একটা আরও বড় জিনিস যেটা আমাদের সবাইকে চিন্তা করতে হবে নারী নির্যাতন নিয়ে যদি নারী নাই কথা বলবেন তা নয় এটা নিয়ে পুরুষদের এবং সবাইকেই কথা বলতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে যে নারী নির্যাতন আসলেই কি অবশ্যই এবং এটাও কিন্তু এই ইয়ারের থিম যা তাই না যে আসলে কাউকে পিছে না ফেলে সবাইকে একসাথে এগিয়ে যেতে হবে সবার একসাথে আসলে কন্ট্রিবিউশনটা অনেক বেশি দরকার যাই হোক যেটা বলতে চাই ছোট্ট একটা ব্রেক নেওয়ার সময় চলে এসেছে আমাদের এবং ব্রেকটা নেওয়ার আগে একটু তোমাদেরকে বলতে চাই আমাদেরকে এই মুহূর্তে ফেসবুকে লাইভ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ তোমাদের যদি কোনো কমেন্ট করতে হয় আমাদের ফেসবুক পেজে চলে যেতে পারো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালার্স এফ এম এই পেজে চলে গেলে তোমরা আমাদের ফেসবুকে লাইভ ভিডিও দেখতে পাবে তাছাড়া আমাদেরকে এস এম এসও করতে পারো টাইপ করো সি এল আর স্পেস তোমার নাম স্পেস তোমার মেসেজ এবং পাঠিয়ে দাও সেভেন এই নম্বরে চল যাচ্ছি ছোট্ট একটা ব্রেকে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি ওনলি অন কালার এফ এম চলছে রুখে দাও নারী নির্যাতন কালার্ড বাই ব্লাস্ট রুখে দাও নারী নির্যাতন সাথে 
The Voice of Today's Women. Rukhe Dao Nari Nirjato. Colored by Glass. রুখে দাও নারী নির্যাতন কালেড বাই ব্লাস্ট শুনছো কালেজ এফ এম একশো এক দশমিক ছয় অন আছি তোমাদের সাথে এবং আমার সাথে আছে ব্লাস্টের পক্ষ থেকে সারাবান আমাদের আজকের গেস্টও আছেন আমাদের সাথে জার্নালিস্ট একজন এবং অবশ্যই আমরা অনেক প্রশ্ন পাচ্ছি এবং আরও অনেকে আমাদেরকে জয়েন করছে তো অবশ্যই বলছি আবার সাথেই থাকো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কমেন্টসগুলো পড়ব তবে আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি সারাবানের কাছে আর জানতে চাই আসলে আমরা যেই বিষয় আজকে কথা বলছি যে মিডিয়ার কি রোল নারী প্রতি সহিংসতা এটা প্রতিরোধে আসলে মিডিয়ার কি রোল তো আজকে আমাদের সাথে মোর্শিদা ইয়াসমিন পিউ হুজ আ জার্নালিস্ট অ্যাট ডেলি তফাক আমাদের সাথে আছেন গেস্ট হিসেবে তো পিউ আপুর কাছে আমরা আই থিঙ্ক আবার চলে যাই না সারাবান একটু জেনে নেই আমরা যেটা কথা বলছিলাম ব্রেকের সময় যে মিডিয়ার কি কি রোল হতে পারে এবং অনেক সময় আমরা এটা দেখে থাকি পিউ আপা যে মিডিয়াতে সব মিডিয়া নয় কিছু কিছু মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে যে ভিকটিমদের বা যারা সহিংসতা শিকার হচ্ছেন নারী ও শিশু তাদের ছবিগুলো পাবলিশ করে দেওয়া হচ্ছে বা তাদের আইডেন্টিটি বা তাদের কোথায় থাকছেন তাদের সমস্ত বিবরণই ওই মিডিয়াটা পাবলিশ করে দিচ্ছেন এটা অনলাইন মিডিয়াও হতে পারে আবার অফলাইন মিডিয়াও হতে পারে তো এক্ষেত্রে আপনার কি মতামত যে এক্ষেত্রে মিডিয়া আর কি কি ভূমিকা রাখতে পারে বা আমরা এক্ষেত্রে আরও সম্মিলিতভাবে কি কি করতে পারি আচ্ছা এটা প্রথমত যেটা বলবো আমি সেটা হচ্ছে জার্নালিস্টের এথিক্সেই নাই যে কোনো ভিকটিমের মানে কোনো হচ্ছে ধর্ষণে শিকার হলে তার ছবিটা দেয়া জি কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু মিডিয়া দিচ্ছে তাদের হয়তো টিআরপি বাড়ানোর জন্য দেয় তো পত্রিকাগুলো দেয় তাদের কাটতে বাড়ানোর জন্য কিন্তু এটা আসলে দেয়ার নিয়ম নাই এটা হচ্ছে নীতি নৈতিকতার ভেতরে পড়ে না সাংবাদিকতার নীতি নৈতিকতার ভেতরে একেবারেই পড়ে না আরও একটা বিষয় যেটা আমরা বলি সব সময় বলি যে ধর্ষিত ধর্ষিত এই শব্দটাই নাই এই শব্দটা ঠিক না আমরা বলবো যে একটা মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ধর্ষণের শিকার হওয়ার ফলে তার একটা নাম হয়ে যেতে পারে না যে সে ধর্ষিত ধর্ষিতা সবাই বলছে কি ধর্ষিতা শিকার এই শব্দটা লিখতে হবে কিন্তু ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমরা দেখি যে লেখে ধর্ষিতা এখানে একটু আমার একটা প্রশ্ন আছে পিও আপুর কাছে যে আসলে এই যে এই ব্যাপারটাতে কাদের রেসপন্সিবিলিটি এটা টু চেক আই থিঙ্ক এডিটারের বা যারা আসলে কোন পজিশনে যারা মানে যারা আছে তো কোন পজিশনে থাকলে আসলে সে এই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করা উচিত বা কার দায়িত্বে আছে আর কি এই পার্টটা দেখার তো এটা মিডিয়ার রোলের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে আপুর কি বলার আছে আসলে প্রথমত এই বিষয়গুলো হয় কি যে সবাই চেক করবে যে লিখবে যে আমি যেমন রিপোর্টার আমি লিখবো আমাকেও এই বিষয়টা জানতে হবে আমি এইভাবে লিখব অনেক সময় দেখা যায় কি পত্রিকাগুলো দেখা যায় শব্দ সংক্ষেপ করতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার এই শব্দটাকে সংক্ষেপ করতে গিয়ে হয়তো তারা লিখে ফেললো ধর্ষিতা তো সেটা একেবারেই কাম্য নয় এটা যদি কেউ করে থাকে এটা আমাদের কাম্য নয় কিন্তু তারপরে হয় আচ্ছা হয় এটা সবারই দেখার দরকার আমি আমি দেখব তারপরে আমার ডেস্কে দেখবে সাব এডিটর সে দেখবে তো তাদেরও যদি আমি লিখে থাকি তাহলে সেটা ঠিক করে দেওয়া দায়িত্ব কিন্তু এটা অনেক জায়গায় হয় না অনেক জায়গায় হয় না তবে এখন এখন অনেক সচেতন অনেক সচেতন মানে মেন স্ট্রিমের ম্যাক্সিমাম পত্রিকা এটা আর করে না এটা করে না লিখে ধর্ষণের শিকার এই শব্দটাই লেখে আমরাও যেমন সেটাই লিখি হয়তো দুই একটা থাকি সেটা তো থাকি ভালো মন্দ মিলে মানে এখানে আসলে মিডিয়ার যতটুকু রেসপন্সিবিলিটি আছে আই থিঙ্ক রিডার হিসেবে বা ভিউয়ার হিসেবে আমরা যারা আসলে ফেসবুক ইউজার্স আছি আমরা দেখা যায় যে আমরা ছোটোখাটো সব মানে নিউজই কিন্তু বিশ্বাস করে বসি মানে এরকম অনেক নিউজ পোর্টাল আছে যে যারা হয়তো বা তারা মানে ইভেন লিগালও না তার তাদের কোনো কাগজপত্র নেই বা কিছুই নেই তারা তাও কিন্তু নিউজ ছাপিয়ে যাচ্ছে আসলে ভিউজ পাওয়ার জন্য আজকাল মানে যা তা করছে মানুষ তো এটারই একটা পার্ট কিন্তু এখানে কিন্তু আসলে রিডার হিসেবে বা ইউজার হিসেবে আমারও কিছু দায়িত্ব থাকে বা রেসপন্সিবিলিটি থাকে যে আমি কোনটা আমার এথিক্স থাকবে যে আমি কোনটা বিশ্বাস করব কোনটা করব না একটা মানে ভ্যালিড একটা পয়েন্ট থেকে যখন আমরা ওয়েবসাইট থেকে নিউজ দেখছি 
পাচ্ছি ওটাই আমাদের বিশ্বাস করা উচিত তাই না যে কোনো নিউজ পোর্টাল আরও অনেক মানে নিউজ নিউজ শব্দটা ব্যবহার করেই কিন্তু অনেক ওয়েবসাইট আছে সো সব কিছু বিশ্বাস করলে চলবে না এটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখা উচিত আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকের কথা যদি আমরা চলে আসি আমরা ফেসবুকে একটা নিউজ দেখছি যেটা অহনা বলছো যে নিউজ দেখছি শেয়ারও করে দিচ্ছি অনেক সময় এমনও হয় যে একটা নিউজ হয়তো আমরা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিজম বা ভালো করতে যেয়েও হয়তো আমরা দেখা যাচ্ছি ওই ভিকটিমটার খারাপ করে বসছি কারণ ওই ভিকটিমটার ছবি যখন ছাপা হচ্ছে ছাপা হচ্ছে এবং ওটা যখন ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে তার কনসিকুয়েন্সটা কি হতে পারে এর ফলশ্রুতিতে সে কি কি ধরনের রিস্কের মধ্যে পড়তে পারে এটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে মানে একজন ইউজার হিসেবে আমি এটা অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা যখন দেখি যে এরকম হয়তো আপনি জানেন যে এই কোনো ভিকটিমের ছবি প্রচার করা ঠিক না কিন্তু ছবিটা আপনি পেয়েছেন তখন আমার মনে হয় যে একজন সচেতন মানুষ হিসাবে আপনি আমি একজন সচেতন মানুষ হিসাবে কোন মিডিয়া তাকে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টা জানানো যে এটা তো করা উচিত না আপনি এই জিনিসটা কেন করলেন আমরা আসলে ম্যাক্সিমাম সময় দেখে যাই শোয়ে যাই এই শোয়ে যে যেতে যেতে এই জিনিসগুলো হয়ে যায় আমরা যদি আমরা যদি বলি আমরা যদি নক করি একটু যে সরি আপনি এই জিনিসটা এটা এটা এভাবে করেছেন আপনি আপনার নিউজ তো এইটা আসলে ডিমান্ড করে না এই ছবিটা আপনি কেন দিয়েছেন এই ছবিটা দেয়া ঠিক না আপনি এই ছবিটা উঠিয়ে নেন আমরা যদি পাঁচজন মেয়ে যদি প্রতিবাদ করি যে আপনি ছবিটা উঠিয়ে নেন সে কিন্তু উঠিয়ে নিতে হয়তো বাধ্য বাধ্য কিন্তু আমরা বলি না এটা হচ্ছে বড় কথা আমরা আসলে কেউ নিজেদের জায়গা থেকে আমরা আসলে ওই কাজগুলো করতেও চাই না যে থাক হয়ে গেছে হয়ে গেছে কিন্তু এটা করা উচিত আমাদের মনে হয় এটা করা অবশ্যই করা উচিত কারণ আমরা জানি যে ছবিগুলো শেয়ার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ নারী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন যে আইনটি রয়েছে ওখানেও কিন্তু বলা হয়েছে যে একজন ভিকটিম বা সহিংসতা শিকার নারীর কোনো ছবি পাবলিশ করা যাবে না যা তার আইডেন্টিটি পাবলিশ করা যাবে না এবং আমার জানার মতো একটা অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালাও এই জুনা জুলাইতে হয়েছে দু হাজার সতেরো সালে যেখানে বলা হয়েছে যে ইন্টারনেটে কি কি শেয়ার করা যাবে বা কি কি জিনিসগুলো উঠে আসবে ওই ব্যাপারে একটা নীতিমালা সরকার করেছে আরও একটা বিষয় আমরা যেটা দেখি যে একটা মেয়ে যদি ধর্ষণের শিকার হয় তো তাও দেখা গেল তার পুরো ফ্যামিলি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে তার বোন কি ছিল তার মা কি ছিল তারা কিভাবে বেড়ে উঠছে এগুলো সব কিছু মিলেই দেখা গেল যে গল্পগুলো খুব চমকপ্রদ কিছু গল্প তৈরি হয়ে যায় যেটা আসলে কিন্তু আমাদের ওই নিউজের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকে না অবশ্যই তো সেই জায়গাগুলোতেও যদি আমরা যদি নিজেদের জায়গা থেকে যদি আমরা যদি একটু যদি প্রতিবাদ আপনি যেইখানে যেই ঘটনাটা সেই ঘটনাটা নিয়ে আপনি কাজ করেন বাদ দিয়ে যে তো আমি ওটা দেখলাম আমি কালকে রাতেই দেখছিলাম এবং ওখানে ডকুমেন্ট্রিতেও আসলে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কিন্তু আসলে ডকুমেন্ট্রিটা দেখানো হয়েছে যেটা আমি বলবো যে অনেক ভালো একটা ডিসিশন ছিল এটা নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছিল যে কেন রেপিস্টের পয়েন্ট অফ ভিউটা কেন আমরা জানতে চাব এখানে অবশ্যই জানার দরকার আছে কারণ তার মেন্টালিটিটা কি সে কোথায় বিলং করে সে কিভাবে বড় হয়েছে কোন এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছে এই সব কিছু কিন্তু ম্যাটার করছে সে যে এত বড় একটা ক্রাইম করছে তার কাছে কিন্তু সেটা ক্রাইমই না মানে যেটা আমরা আমি ডকুমেন্ট্রিটাতে দেখলাম যে সে খুবই একদম একটা মানে কোল্ড একটা ফেস দিয়ে একদম স্ট্রেট একটা পেস নিয়ে সে বলছে যে মেয়েটার কি দরকার ছিল এত ভদ্র ঘরের মেয়েরা তো আসলে রাত নটার সময় বাইরে থাকে না তার মানেই হচ্ছে যে ওরা মানে যে যারা হচ্ছে এই ক্রাইমগুলো করছে ক্রিমিনালরা তাদের মেন্টালিটি কিন্তু এরকম যে তাদের কাছে এটাই ঠিক যে যেই মেয়েরা আসলে রাতের বেলা বাইরে থাকে তার তাদের সাথে কোনো কিছু কোনো ক্রাইম না এটা কোনো ক্রাইমের মধ্যে পড়ে না তাদের এটা সে ডিজার্ভ করে তো এখানে কিন্তু মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে রেপিস্টের ইন্টারভিউটা দেখানো না এখানে মেইন ইস্যুটা হচ্ছে যে সে কি চিন্তা করছে তার মেন্টালিটি প্রবলেমটা কোথায় রুটটা কোথায় এটা বের করা এবং সেখানেই কিন্তু অ্যাক্টিভলি আমাদের কাজ করতে হবে যে যত সব মানে লোয়ার আসলে লোয়ার কি বলবো এটা লোয়ার ক্লাসে যারা আছে তাদের কিন্তু আসলে এটা তারা যেভাবে বেড়ে উঠছে তারা যেই এনভায়রনমেন্টে বেড়ে উঠছে এইটাও কিন্তু অনেক বড় একটা রোল প্লে করছে যে তারা কি কি ভায়োলেন্স করছে বা তারা কি কি ক্রাইমগুলো করছে সো এই বিষয়েও কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আর আরেকটি জিনিস যেটা আসলে একটু আগে সারবেন বললো যে 
আসলে আমরাও মানে কাপড় চুপড় মেয়েদের এটা এটা কিন্তু এখনো হয় এখনো হয়ে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট কয়েকদিন আগে আমি বলেছিলাম যে একটা ভিডিও ভাইরাল গিয়েছে সো ওই আমাদের কালার্স এফ এম এর ভিডিওতেও কিন্তু অনেকজনই কমেন্ট করেছে যে বুকের উপরে কাপড় ছিল না কেন কেন পর্দা করছিল না এই কারণে কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা মেইন ফোকাসটাই আমরা মিস আউট করছি যে এত বড় একটা ক্রাইম বা এত বড় একটা ভায়োলেন্স যে হচ্ছে এটাই তাই আমরা ফোকাস না করে মেয়েটাকেই দোষী দিচ্ছি মেয়েটা এটাই কিন্তু হয় সাধারণত রাইট বা শেমিং ও করা হচ্ছে কিন্তু এখানে রাইট সো এই ব্যাপারগুলো আসলে ডেফিনেটলি আমাদের মাথায় রাখা উচিত তো অনেকেই কিন্তু আছে সো সবাইকে আবারও রিকোয়েস্ট করব যে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমাদের যদি কোনো ওপিনিয়ন থাকে সেগুলো কিন্তু আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারো টাইপ করো সি এল আর স্পেস দিয়ে তোমার নাম স্পেস দিয়ে তোমার মেসেজ এবং পাঠিয়ে দাও সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান এই নম্বরে তাছাড়া আমাদেরকে কালার্স এফ এম এ পেজে এই মুহূর্তে লাইভ দেখা যাচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালার্স এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এই পেজে অবশ্যই আমাদেরকে জানাতে পারো তোমাদের যদি কোনো ওপিনিয়ন থাকে সো আমরা একটু আবারও ফিরে যাচ্ছি সারাবানের কাছে কিন্তু আমরা একটা পয়েন্ট আউট মিস করে গিয়েছি সারাবান যে ব্লাস্ট সম্পর্কে আমরা আমাদের লেসেনার্সদেরকে এখনও জানাই নাই তো আমরা একটু ছোট্ট করে জেনে নিই ব্লাস্ট সম্পর্কে যেহেতু অনেকেরই প্রশ্ন থেকে থাকে যে ব্লাস্টের ফুল ফর্ম কি এটা অনেকে জিজ্ঞেস করে যেখানে মামলা পরিচালনা করা হয় কোন রকম ফি ছাড়াই কোন রকম টাকা ছাড়াই আর আমরা এছাড়াও বিভিন্ন মানবিক মানবাধিকারের বিষয়গুলো নিয়েও আমরা কাজ করে থাকি এবং আমরা লোয়ার কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আমরা মামলা পরিচালনা করে থাকি বিশেষত সংবিধান রিলেটেড কোনো ইস্যু নারী এবং শিশুদের নির্যাতন বিষয়ক ইস্যু কিংবা এ ধরনের মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো ইস্যু নিয়ে আর আমাদের একটা হটলাইন নাম্বার রয়েছে যার মাধ্যমে আইনগত সহায়তার জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন হটলাইন নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি হটলাইন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য এক সাত এক পাঁচ দুই দুই শূন্য দুই দুই শূন্য আবার বলছি শূন্য এক সাত এক পাঁচ দুই দুই শূন্য দুই দুই শূন্য ওকে সো আই থিঙ্ক আমরা আরেকটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে নিব এবং ব্রেক থেকে ফিরে এসে তোমাদের বাকি যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো আমরা পড়ে নিব সো সাথেই থাকো শুনতে থাকো কালার জ্যাফ ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স চলছে রুখে দাও নারী নির্যাতন কালার্ড বাই প্লাস্ট স্টেচেন্ট রুখে দাও নারী নির্যাতন ঘুরাবে সবাই কারণ দুইটি মেন্টস অরেঞ্জ কিনলেই একটি স্পিনটস ফ্রি হাউ মেন্টস ঘুরাও স্পিনটস কালেক্ট করো সবগুলো রবীন্দ্রনাথ ছিল আছে থাকবে একাল সেকাল সবকালের গান পাগল মানুষের জন্য শুধু রবীন্দ্রনাথ সোনো কালার সেফ এম একশো এক দশমিক ছয় আজিজুর রহমান তুহিনের সঙ্গে মাসের প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম বুধবার রাত নটায় রুখে দাও নারী নির্যাত কালার্ড বাই প্লাস ওয়েলকাম ব্যাক টু রুখে দাও নারী নির্যাতন কালার্ড বাই ব্লাস্ট শুনছো কালার্স এফ এম একশো এক দশমিক ছয় অহন আছি তোমাদের সাথে আমাদের সাথে ব্লাস্টের পক্ষ থেকে আছে সারাবন এবং আমাদের সাথে আজকে আছে জার্নালিস্ট পিউ আপু আছে ডেইলি ইত্তেফাক থেকে তো আমরা আজকে রোল অফ মিডিয়া 
in ending violence against women jeta ami bolbo bishal boro ekta role karon media bolte kintu shudhumatro amra je radio tv ba printing media eta na amar mone hoy ekhon social media sobche boro media jeta truth e ashole everyone sokale uthe kintu newspaper er sathe sathe jodi pasapashi keu kichu check kore thake that is facebook to shobai ashole social media ta ke onek boro bhabe dekhche to ei je prottekta media er kintu ekta role ache ba ekta daitto ache je amra ashole ki ki korte pari to end violence ashole nari proti je sohingshota eta hocche to bibhinno sector mane bibhinno site theke amra janar chesta korchi to ekhon i think amra abaro chol jabo amader guest er kache sarban tomar jodi kono প্রশ্ন থাকে কিছু বলার থাকে কথা তো একটাই যে মিডিয়ার কি রোল হতে পারে পিও আপা আপনার কি মনে হয় যে এই ধরনের যে সহিংসতাটা হচ্ছে অনেক অ্যাগ্রেসিভ ধরনের সহিংসতা হয়ে থাকে নারীদের বিরুদ্ধে রাস্তাঘাটে হয়ে থাকছে যে অনেক সময় আমরা এমন সিচুয়েশনে পড়ছি যে কিছু বলারও থাকে না কিংবা বলতে গেলেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা রাস্তাঘাটে কারো হেল্পও পাচ্ছি না রাইট তো এক্ষেত্রে আপনার কি মতামত যে এক্ষেত্রে মিডিয়ার কি রোল হতে পারে কিংবা এই কারণগুলো আসলে হুম হুম আসলে মিডিয়ার যে রোলগুলো সেটা তো একটু আগে আমি বললামই তারপরেও যেটা আমার মনে হয় যে আমাদের সমাজের যে ইয়েগুলো দায়িত্ব দায়িত্বগুলো সেটা হচ্ছে তোমার প্রথমে হচ্ছে আমরা দেখি যে অনেক শিশু আমাদের পথ শিশু যাদের বাবা মার বিচ্ছেদের কারণে বাজে কোনো কারোর সাথে তারা রাস্তায় রাস্তায় বেড়ে উঠছে তো এই বাচ্চাগুলো কিন্তু আদর ভালোবাসা পায় না হয়তো কোথাও পয়সা চাচ্ছে তাকে একটা লাথি দেওয়া হচ্ছে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এই এই বাচ্চাগুলোর ভেতরে কিন্তু ভালোবাসা তৈরি হয় না এই বাচ্চাগুলোই যখন বড় হয় তখন কিন্তু তাদের ভেতরে আর ওইটা কাজ করে না যে সে মা বা সে বোন তার তার ওড়নাটা টেনে ধরা যাবে কি যাবে না বা এটা আমার খারাপ কাজ কি মন্দ কাজ কি ভালো কাজ এটা তাদের ভেতরে কাজ করে না তো এই এই শ্রেণীর বাচ্চাগুলো কিন্তু এই এরাই একটা সময় বড় হয়ে দেখা গেল যে এই ভায়োলেন্সগুলো বেশি করে আচ্ছা আমার দেখা মতে এখন কিন্তু আমি দেখি না যে ইউনিভার্সিটির ছেলেপেলেরা বা স্কুলে পড়া ছেলেপেলেরা কখনোই টিজ করে এটা আমি কিন্তু দেখি না আপনারাও খেয়াল করবেন যে চারপাশ দিয়ে তাকালে দেখবেন যে ইউনিভার্সিটির ছেলেরা বা স্কুল গোয়িং বাচ্চারা কিন্তু কখনোই টিজ করে না করলে হয়তো খুব রেয়ার কেসে কম রেয়ার হয় কম রেয়ার হয়তো হয়তো অনেক বন্ধু বান্ধব একসঙ্গে তার মধ্যে হয়তো একজন করছে কিন্তু এটা কমে গেছে কিন্তু এটা মূলত করে এখন এই যে যারা মানে আমার এটা এটা বলেও আমার ঠিক হবে না হয়তো বলা যে রিক্সাওয়ালা বা এটা বলাও ঠিক হবে না বিভিন্ন ক্লাস থেকেই কিন্তু আসলে ভায়োলেন্সটা আসছে তো এটা অবশ্যই মানে এটা মানে নোটিসেবল যে আসলে রাস্তাঘাটে বা পথ শিশু যারা তারা হচ্ছে এমন একটা এনভায়রনমেন্টে বড় হচ্ছে যে তারা রিসপেক্টটা কি বা নারীদেরকে রিসপেক্ট কেন করবে এই এই বিষয়টাই তাদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে তো আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাবো যে বনানি এগারোর মতো এত কমার্শিয়াল একটা রোড এত বিজি একটা রাস্তায় সেখানে সব সময় মানুষ থাকে সব সময় পুলিশ আছে সাধারণ পথচারী সবাই কিন্তু আছে তো এইখানে সব ক্লাসের মানুষই কিন্তু আছে সো এরকম একটা রাস্তায় সেদিন আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম একটা খাওয়ার দোকানের সামনে দিয়ে তো দেখলাম যে কয়েকটা যেটা আপনি বললেন যে আসলে পথ শিশুর মতোই দেখতে ওরা তো ওরা হচ্ছে তিন তিন চারটা ছেলে এবং একটা মেয়ে ছিল তো মেয়েটা হাত একটা ছেলে একদম পুরো এটা কি বলে মানে একদম এরকম মটকায় ধরেছিল মানে সে একদম মানে বুঝাই যাচ্ছে যে সে যে মেয়েটাকে হার্ট করার চেষ্টা করছে বা আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করছে তো এমন সময় চারটা ছেলে কিন্তু পাশে এসে দাঁড়িয়ে মানে বোঝা যাচ্ছে যে একটা গ্যাং এর মতো আর কি তো আমি কিন্তু ওখানে হেঁটে গেলাম গিয়ে আমি কিন্তু ছেলেটার দিকে কথা বলি না আমি স্ট্রেট মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তোমার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে তো ও আমার দিকে তাকালো তাকিয়ে ওই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সে আমাকে বললো না আপু আমি বলছি তুমি ভয় পাবে না তোমার যদি হেল্প লাগে তুমি এখন বলো আর তুমি না বললে কিন্তু আমি তোমাকে হেল্প করতে পারবো না তখন কিন্তু পাশের ছেলেটা আমাকে খুবই বাজে ভাষে সে বললো যে আপনার কি এখানে আপনার কেন কিছু করতে হবে আপনি কে আপনি কি কে বলার তো এই জিনিসটা যে আমি যে এগিয়ে যাচ্ছি বা আমি যে বলছি এটা কিন্তু অবশ্যই একটা মানে সাহস লাগে বলা কিন্তু দেন এগেন যার সাথে নির্যাতনটা হচ্ছে সে যদি আমাকে না বলে যে আমার হেল্প দরকার বা সে আমাকে মানে ব্যথা দিচ্ছে বা সে আমাকে কোনোভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে তাহলে কিন্তু আমি তাকে হেল্প করতে পারবো না ইভেন আমি যদি চাচ্ছি কারণ আমি তো জানি না ঘটনাটা কি অবশ্যই তো এটা কিন্তু অবশ্যই মানে এই এই সাহসটুকু আমাদের থাকতে হবে যে যখন কেউ তোমাকে হেল্প করতে চাচ্ছে 
কেউ সাপোর্ট করতে যাচ্ছে তুমি আশেপাশে না থাকে তুমি স্ট্রেট বলো যে আমার কষ্ট হচ্ছে আমাকে প্লিজ হেল্প করেন আমাকে সাপোর্ট আমার সাপোর্ট লাগবে এটা বলতেই কিন্তু অনেকে হেসিটেট করছে ওই যে এই যে একটা ব্যাপার চলে আসে যে মানুষ কি বলবে আমার সম্মান রাইট হ্যাঁ কিন্তু সম্মান কি এটা কি আমার সম্মান যাবে যখন কেউ আমাকে হ্যারাস করছে সম্মান তো তারই যাবে যে কিনা হ্যারাস করছে যে এই কাজটা করছে मारे चिल्लाचिल्ली कर हाथ धरे टे रिक्शा उठा তো আমাদের জিনিসটা ছিল যে আশেপাশে মানুষের রিয়াকশনটা কি হয় কেউ এগিয়ে আসে কি না থামানোর জন্য কেউ আসে নাই সবাই তাকালো সবাই গোল হয়ে দাঁড়ায় দেখলো পুরো ব্যাপারটা এখানে কিন্তু ক্যামেরা ট্যামেরা কিছু নাই যে তারা বুঝবে যে এখানে কিছু অ্যাক্টিং হচ্ছে তো এটা শেষ হওয়ার পর আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা কেউ আসলেন না কেন তো তখন বললো কি এটা তো আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপার আপনারা বাসে গিয়ে এটা সলভ করেন আপনারা রাস্তাঘাটে কেন চিল্লাচিল্লি করবেন তো এখানে আমাদের মেন্টালিটিটা বোঝা যায় যে এখানে ভায়োলেন্সটা ম্যাটার করছে না এখানে মানুষ প্রিভেসিটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে যে এটা তো ওনাদের মানে নিজস্ব ব্যাপার এখানে আমি না যাই কিন্তু এখানে এটা দেখছে না যে चिंता मेरासाइटी बस्ती शिक्षित भेतरे मन एरक खुब कम कम है कम हैना মানে মানসিক যন্ত্রণাটা হয় বেশি যেটা হলো এমন কিছু করলো যেটা যে মেয়েটার জন্য যেটা মানসিক যন্ত্রণার কারণ হলো তো সেই বিষয়গুলো হয় ইয়েদের মধ্যে মানে যারা এডুকেটেড তাদের ভেতরে আর যারা একটু নন এডুকেটেড বা এদের মধ্যে যেটা হয় সেটা সেই জায়গা ওই যে আমি যেটা বললাম যে বস্তির জায়গাগুলোতে এদের ওখানে গেলে দেখবেন যে আপনি ওদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে দেখবেন যে बसबाश कर मिडिल क्लिस जो एरक 
আইলেস কেও শিকার হচ্ছে তখন কিন্তু তার রেপুটেশনের কারণেও এই কেসগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে চাপা পড়ে যাচ্ছে বা তারা চিন্তা করছে যে এখন তোমাকে মানে মানুষ তো চিনে তাদেরকে আরো বেশি সোসাইটিতে আরো বেশি তাদের নাম আছে তো এই এই সময় তাদের এগিয়ে আসাটা উচিত না কয়েকদিন আগে যদি আমরা একটা কেস দেখি মিলার কেসটা আমাদের সিঙ্গার মিলা ওর কিন্তু যে কেসটা ছিল ও ডেফিনেটলি এখানে অনেক সাহস দেখিয়েছে অনেক কারেজ দেখিয়েছে তারপরে সে সামনে এসেছে এবং তার যে ইন্টারনাল কেসটা ছিল যে আমি এক্স্যাক্ট কেসটার ব্যাপারে যাই না বাট সে কিন্তু তার ভায়োলেন্সের এগেনস্টে সে মানে প্রতিবাদ করেছে সে আওয়াজ তুলেছে তো সেই কারণে কিন্তু অনেকেই জানতে পারলো যে আসলে যতই মানে ক্লাস হাই হোক বা লো হোক তখন দেখা যায় যে ভায়োলেন্স কিন্তু সবার সাথেই হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে হচ্ছে এবং এটা আমার মনে হয় যে যেমনই হোক যে অবস্থান থেকেই হোক এটা হচ্ছে প্রকাশ করা উচিত প্রকাশ যদি আমরা না করি তখন কিন্তু আমার ঘরের ঘরের যে আমার পুরুষ সহকর্মী বা বলেন অথবা আমার সহযোগী যেই বলেন সে কিন্তু তখন কিন্তু এটা বুঝে ফেললো যে আমি কিছু বললে সে বলবে না বাইরে আর যখনই আপনি বাইরে বলবেন তখন কিন্তু সে নিজেও সচেতন হয়ে যাবে যে যে না আমি এরকম কিছু করা মানে সেই বিষয়টা বাইরে চলে যাবে এবং আমার রেপুটেশনটা নষ্ট হবে তো আমার মনে হয় যে মানে প্রথমত হচ্ছে এটাতে ভোকাল হতেই হবে এর মানে দ্বিতীয় কোনো অপশন বিকল্প কিছু নাই জানতে হবে জানাতে হবে আমাকে যে সমস্যাগুলো আর হচ্ছে আমাদেরকে কিছু জায়গায় হচ্ছে যেমন যেমন আপনি আইনের বিষয়গুলো আপনি জানেন আমাদের কিছু এই কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমার থেকে মনে হয় সারাবো না পা ভালো বলতে পারবে যে কেসগুলো হচ্ছে দ্রুত নিষ্পত্তির যে ব্যবস্থাগুলো হ্যাঁ সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা যদি বিচারগুলো খুব সহজে খুব দ্রুত যদি কিছু বিচার পাই তাহলে আমার মনে হয় যে সমাজ কিছুটা হলে সচেতন হবে নড়ে বসবে যে না এটা করা যাবে না এটা করলে আমরা কিছুদিনের মধ্যে দু তিন মাসের মধ্যে আমার এইটা হতে পারে তো এই কেসগুলো লেন্দি হওয়ার কারণে কিন্তু অনেক সময় যে ভিকটিমরা আরও বেশি কথা তারা কি কি করতে পারে বা মিডিয়ায় যারা কাজ করছে তারা আরো কি কি করলে আমরা সহিংসা কমে আনতে পারবো বা হেল্প আউট করতে পারবো এই বিষয়ে যদি আপার কিছু বলার থাকে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু লিখে মানে সচেতনতাটা বাড়াই তো সেক্ষেত্রে অনেক ঘটনা আছে আমরা যারা জানি না আমরা জানি না কোথাও একটা কোনো এরকম দুর্ঘটনা হলো আমরা জানি না আমাদেরকে প্রথমত জানাতে হবে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে জানাতে হবে জানালে আমরা আমাদের জায়গা থেকে যেটা করা দরকার আমরা অবশ্যই সেটা করব এবং কন্টিনিউ প্রসেসে আমরা এটা করছি আমাদের যেমন আমাদের ডেলি পেজ আছে সেটার মধ্যে ছাড়াও আমাদের নারীদের জন্য একটা পাতা আছে আমাদের ইতফাকে একটা মহিলা অঙ্গন নামে একটা পাতা আছে সেখানে আমরা এই জিনিসগুলো আরও বেশি বড় করে আমরা এটা তুলে ধরতে পারি তো আমাদেরকে আমরা সব বিষয়গুলো জানি না সব বিষয়গুলো সারাদিনে সব বিষয়গুলো জানার আসলে সুযোগও হয় না তো আমরা যতটা পারি চেষ্টা করি তারপরেও আপনাদের যখন যেখান থেকে এরকম কিছু জানবেন কোনো দুর্ঘটনা ভায়োলেন্স তো আপনারা আমাদের কাছে আসবেন আপনারা জানাবেন আমাদেরকে আমরা আমাদের মিডিয়ার তরফ থেকে যেটা যেটা করণীয় দরকার আমরা সব কিছুই করতে চাই এবং আমরা অবশ্যই চাই যে নারী নির্যাতনের এই ঘটনাগুলো যেন কমিয়ে আসে এবং আমরা চাই না যে আরেকটি নারীও যেন নির্যাতনের শিকার হোক এটা আমরা কখনোই চাই না সবাই যেন ভালো থাকতে পারে এটাই আমাদের চাওয়া 
অবশ্যই এবং এর সাথে যোগ দিতে চাব যে আমাদের এই প্রোগ্রামটা রুখে দাও নারী নির্যাতন আমাদের সাথে আছে ব্লাস্ট এখানে এবং ইটস কালেক্ট বাই ব্লাস্ট যেটা আমরা বলে থাকি তো ব্লাস্টকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে সাপোর্ট হিসেবে থাকার জন্য আর সারাবান তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সো আজকের জন্য আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আবারও ফিরে আসব আগামীকাল আশা করি তোমরা সবাই সাথে থাকবে আমরা এই ষোলো দিন যেটা অ্যাক্টিভিজম চলছে পঁচিশে নভেম্বর থেকে দশ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা প্রত্যেক দিনই আসলে এমন একজন গ্যাসকে আমরা আমাদের সাথে পেয়ে যাব এই সময়টাতেই সোয়া পাঁচটার থেকে সো সাথেই থাকো শুনতে থাকো কালার্স এফ এম আজকের জন্য এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি ফ্রম রুখে দাও নারী নির্যাতন কালার্ড বাই ব্লাস্ট রুখে দাও নারী নির্যাতন কালার্ড বাই ব্লাস্ট বাই ব্লাস্ট The Voice of Today's Women.